Fala galera, tudo bem? Então, eu já estou aqui com mais um vídeo e um vídeo para vocês de como restaurar o Windows 7. Então é isso aí, vamos começar. Eu tinha feito um vídeo há muito tempo atrás, acho que faz mais de um ano e meio, quase dois anos mais ou menos, que eu tinha feito o um vídeo de como restaurar o Windows 10. Só que muita gente nos comentários está perguntando: ai, ah, como que restaura o Windows 7? É do mesmo jeito? Quais as funções, quais os métodos para restaurar o Windows 7? Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês como restaurar o Windows 7. Conforme eu for falando, eu vou deixar aqui para vocês no, na tela aqui do lado o passo a passo em é, prints para vocês saberem como é que faz direitinho para explicar direitinho aqui para vocês. Primeiro de tudo, a gente precisa criar um ponto de restauração do Windows. Para isso, a gente vai no painel de controle do Windows 7, aí a gente vai em Sistema e Segurança, vai na opção Sistema. Na parte direita da tela vai ter um negócio escrito, uma opção escrita Configurações Avançadas do Sistema. Você clica naquela opção. Na janela que vai abrir, você clica em Proteção do sistema. E nessa mesma janela que abriu, que eu falei para vocês, vai ter um, uma parte escrita criar ponto de restauração. Você clica no criar que vai estar lá embaixo, lá no canto inferior direito. Ou caso vocês preferirem um, um método mais simples de fazer isso tudo, é você clicar lá no pesquisar no, no Windows lá e digitar criar ponto de restauração. Aí já vai aparecer lá para você criar o ponto de restauração e já vai abrir essa janelinha. Agora é só clicar lá no botãozinho de criar, né, para criar o ponto de restauração e inserir o um nome. Então, é, você tem que inserir um nome bem específico. Por exemplo, se você instalou algum aplicativo que veio com vírus e você quer restaurar para antes daquele aplicativo ser instalado, por exemplo, como funciona? Você cria esse ponto de restauração e aí quando você cria o ponto de restauração, você especifica o um nome lá, por exemplo, é, antes do aplicativo tal ser instalado. Aí você clica lá para criar o ponto de restauração e aí ele vai voltar para aquele dia que, o, que você instalou aquele, aquela, aquele tal aplicativo lá que veio com o vírus. Então, isso é só um exemplo, não precisa ser só instalação de aplicativo, você pode colocar é, antes da transferência de arquivos do meu HD externo, antes da transferência de dados do pendrive, antes de eu conectar o pendrive, essas coisas assim. Então aí vocês especificam bem o nome lá, direitinho, para é, o Windows fazer o reconhecimento. Agora você vai na mesma opção lá, que eu, da propriedades do sistema naquela janelinha lá de configurações avançadas e proteção do sistema dessa vez você vai clicar em restaurar sistema Aí ele vai abrir uma nova janela perguntando se você quer usar o ponto de restauração definido automaticamente pelo Windows ou você quer escolher um manualmente você clica na segunda opção que é para escolher um manualmente e escolhe o que você fez aí você escolhe o ponto de restauração que você fez lá o que você deseja restaurar o computador para aquela data e clica em avançar Quando clicar em avançar, ele vai demorar um pouquinho para ele contar lá e vai pedir para reiniciar o computador para ele fazer todo o processo de restauração que pode levar alguns minutos. Uh, se o computador tiver muitos arquivos ou muitas coisas que foram instaladas depois daquela data que você definiu, pode demorar cerca de uma, duas horas mais ou menos para ele fazer o processo. Em computadores mais antigos também. Computadores mais novos, uns 30, 40 minutos, ele vai. Uma coisa que vale lembrar é que se o computador tiver travado no meio do processo, você pode ir lá desligar e ligar ele, mas tenha certeza de que ele está travado. Se ele, por exemplo, parou, vamos lá, em 49%, só um exemplo, ele travou em 49%, você vai lá, é, você espera um pouco, se ele não sair do, dos 49%, espera uns 30 minutos. Se ele não sair dos 49%, você tira ele da tomada e coloca de novo assim como é no Windows 10. Muita gente diz que o computador trava no meio da restauração. Na hora de tirar e colocar o computador da tomada, ele destrava e passa para a próxima etapa de instalação do Windows. Mas já se o computador não estiver travado, se o computador estiver indo normal, não desligue ele da tomada, porque isso pode interromper o processo. E na, se interromper o processo, pode perder tudo que você tem no computador, inclusive o Windows, inclusive a licença do Windows, entre outras coisas, aí teria que levar para um técnico formatar ele do zero para você, ou você pegar o CDzinho de instalação do Windows e passar nele. Uh, então se ele tiver travado, você pode sim ir lá tirar e colocar ele da tomada. Se ele não tiver travado, deixa ele lá quieto fazendo o processo sem fazer nenhuma alteração nele, porque senão pode acontecer alguma coisa que o seu computador dê algum outro problema. Se por acaso não resolver o seu problema, você pode ir lá e tentar fazer novamente. Cria um novo ponto de restauração 
e faz novamente. Ah, mas por acaso é, excluiu algum outro ponto, excluiu alguma coisa que eu não precisava. Isso, o, esse ponto de restauração é reversível. Você pode ir lá nessas mesmas configurações e ver que vai ter um ponto de restauração lá chamado mais ou menos como é, dia tal, hora tal, restauração do Windows. Aí você seleciona lá e faz aquele, aquele, esse mesmo processo aí. Se ele tiver excluído alguma coisa que você não queria, que você precisasse, na verdade, você pode ir lá, voltar para essa mesma versão que você estava, mesmo com aquele aplicativo lá tendo instalado, recuperar os arquivos e fazer todo o processo de novo caso você precise. Bom galera, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês também que estavam com dificuldade para restaurar o Windows 7. Muita gente estava pedindo nos comentários para mim fazer um vídeo explicando como restaurar o Windows 7, porque tem muita gente ainda que usa o Windows 7, só que eu expliquei só do Windows 10 aqui no canal por enquanto. Esse vídeo vai ser lançado daqui a alguns dias, depois, dessas grava... depois da gravação aqui, porque tem muitos outros vídeos para mim editar aqui. Bom galera, mas então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês a restaurarem o computador aí com o Windows 7, bastante inscritos estavam pedindo lá nos comentários do Windows 10. Espero que eu tenha ajudado vocês, se eu ajudei não esqueça de deixar aí o like de vocês, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais. Então é isso, muito obrigado a todos por tudo, até o próximo vídeo e fui!